quiero informar a la población de Xatenango que desde el 1 de abril hasta el día de hoy, 29 de abril, hemos eh, tenido las inhumaciones de 58 cadáveres por diferentes causas de fallecimiento. Dentro de ellos tenemos 3 por COVID-19, de los cuales se activaron los protocolos correspondientes. Fueron de sexo masculino, egresados del hospital de, de Lix, uno del hospital de, regional y uno en domicilio, de los cuales se activaron los protocolos correspondientes. Tuvo una gran baja, el, digamos el año pasado tuvimos eh, 8, tuvimos el año pasado en, específicamente en el mes de abril y ahorita pues se eh, ha cambiado pues radicalmente, digamos ha ido a la baja la curva de descenso de lo que son los fallecimientos por COVID-19. En este mes, eh, hasta el momento, con lo que dije anteriormente, 58, otros meses cerramos con 80, 90 y este mes se eh, bajó lo que son enfermedades comunes, prácticamente enfermedades comunes fueron 55 y por enfermedades comunes. Ya hemos, eh, digamos, hemos tenido un poquito de mayor apertura, eso sí teniendo las precauciones debidas en lo que es el aumento eh, en los sepelios de personas que acompañan, de los cuales ya acompañan 20. Nosotros, eh, este cementerio continúa cerrado con maneras de prevención. Seguimos eh, en el mantenimiento del mismo. Esta semana eh, que estamos culminando, hemos ya integrado lo que es la fumigación en el interior del cementerio. Fumigando, fumigación, eh, ya eh, preparándonos para una apertura, una apertura del cementerio, primeramente Dios a una normalidad, de lo cual el presidente ya, pues algunas decisiones ya se ha tomado, de lo cual de nosotros no estamos mucho a favor, de lo cual aquí tenemos la realidad que aún continúan los fallecidos por COVID-19, según menciona la Organización Mundial de la Salud, que un 65% de la población tiene que ser vacunado para entrar a una más o menos normalidad, en Guatemala solo únicamente tenemos el 40% de los cuales eh, no, no llenamos la, la, digamos, las expectativas o el protocolo que establece la Organización Mundial de la Salud. Si no ha cerrado el cementerio, pues lógicamente nosotros somos muy respetuosos de los protocolos, pero también queremos brindarle un buen servicio a la población, en lo que es eh, en el interior del cementerio, vuelvo a recalcar, se le sigue dando el, el mantenimiento para tener un buen ornato en el interior de, del mismo, y presentar un cementerio digno que se merece la población de Quetzaltenango.